ഹായ് ഓൾ ദ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഈവനിങ് ബ്ലോഗ് ഇങ്ങ് തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്നേ മുക്കാലായി ഞാനിപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു കോഫി ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മെയിൻലി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുച്ചുവിനെ ഇന്ന് കുച്ചുവിന് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കാറ്റിക്കിസം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഈവനിങ് ബ്ലോഗ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകാം എന്നുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതും അതിനെക്കാട്ടിലും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് യാ ഇവിടെ പ്രീ സ്കൂള് തൊട്ടേ സൺഡേ സ്കൂള് തുടങ്ങും ഒരു നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊട്ടേ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഓർത്ത് ഒരു രണ്ട് വർഷം അവൻ ചുമ്മാ കളിച്ച് നടക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആറ് വയസ്സായി അങ്ങനെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡിലാണ് ഞാൻ അവനെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ചേർത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ സൺഡേ സ്കൂള് സൺഡേ സൺഡേ സ്കൂൾ അല്ല കാറ്റഗിസം കാറ്റഗിസം ഉള്ളത് സൺഡേയ്സിലും പിന്നെ വെനസ്ഡേയും ആണുള്ളത് അപ്പം സൺഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടര വരെ വെനസ്ഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവനിങ് അഞ്ചേ മുക്കാൽ തൊട്ട് രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈമിങ് പിന്നെ സൺഡേസിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺഡേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേരൻസും ഇവൻ കാറ്റഗിസം കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും കാറ്റഗിസം കൂടണം പള്ളിയിലിരിക്കണം വെനസ്ഡേ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ സൺഡേസിൽ എല്ലാ സൺഡേയും കാറ്റഗിസും ഇല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൺഡേസേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാറ്റഗിസും ഇല്ലാത്ത ദിവസം നമ്മൾ അവനെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാളവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാവേ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ സൺഡേസിനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പേരൻസും സൺഡേസ് ഈ പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരിക്കണം നമുക്ക് ആ ഞായറാഴ്ച അല്ല കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ സൺഡേ വിടുക എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെനസ്ഡേയിലെ ക്ലാസ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആണ് അപ്പം ഇന്നാണ് അവൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കാര്യം കാണിച്ചത് എനിക്ക് അവനെ കാണിച്ചു തരാണ്ട് ഒരു ഒരു സമാധാനം ഇല്ല ഇവനെ ഒരു കുഞ്ഞ് റാബിറ്റ് ഞങ്ങൾ ആ റാബിറ്റിനെ പേരിട്ട് വിളിച്ചേക്കുന്ന കുച്ചു റാബിറ്റ് എന്നാണ് കുച്ചു റാബിറ്റ് കുച്ചു റാബിറ്റിന് വീട് ഇവിടെയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് കുച്ചു റാബിറ്റ് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്ട ഞാൻ അയ്യോടാ ദിസ് ഈസ് കുച്ചു റാബിറ്റ് തണുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുച്ചു റാബിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ചിക്കൻ ഒക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ചീര ഇരിപ്പുണ്ട് സ്പിനാഷ് വലിയ ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ചീര ഇരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി കോഫി ചീര അരിയുന്ന വഴിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ചോറ് പക്ഷേ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് തോരം വെക്കാൻ പോകുന്ന ചീര വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോഫി ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് കേട്ടോ കോഫി ഫേഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കോഫി സ്ക്രബ് കോഫി വെച്ച് സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫേസ് മാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന പരിപാടി അതേ നേരം ഒന്നുമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ കോഫി ഫേഷ്യൽ അപ്പൊ അതിൻ്റെയാണ് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചീരയിൽ നിന്ന് അപ്പടി പൊടി ഏത് കടയിൽ മേടിച്ചായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഇത് ഫുൾ മണ്ണ് മണ്ണും പൊടിയും ചെളിയും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ഇതുകൊണ്ട് തോന്നില്ല കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് എത്ര കഴുകിയാലും ഇത് കണ്ടോ അപ്പടി ഇങ്ങനെ ചെളി മണ്ണ് ആയിട്ടോന്നു തൽക്കാലം ഇത് പിടിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതിപ്പോ കറി വെക്കുന്നില്ല ഇതിനെ എത്ര കഴുകിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ചെളിക്കാത്തെന്ന് പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്ന പോലെ ഉണ്ട് ചീരമോഹം അവിടെ അവസാനിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം ഒന്നാമത് സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെടി മൊത്തം കളഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ സമയമുള്ള ഒരു ദിവസം തേച്ച് കഴിക്കുക കൈ ചീര എന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള സമയം കൈസ് അപ്പം നമ്മൾ ചീര മാറ്റി അടുത്ത വെജിറ്റബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വെജിറ്റബ
എന്റെ മാജിക് വെജിറ്റബിൾ കട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ബീൻസ് പെട്ടെന്ന് ഹജഗജ എന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബീൻസിന്റെ ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇത് ഷേപ്പ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഇവിടെ ആർക്കും വിഷയമല്ല വെജിറ്റബിൾ നമ്മുടെ ഞാൻ ആദ്യമേ തോരനം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് തോരൻ പരിപാടി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കേട്ടോ മെഴുക്കുവരട്ടി മതി തോരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾ കട്ടറിലുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ബീൻസ് മെഴുക്കുവരട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ബീൻസിന്റെ തണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സമയത്തിന് വേണ്ട നമ്മുടെ ബീൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബീൻസ് സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ബീൻസ് എടുക്കാറില്ല ഒരു കവറിലെ ബീൻസ് അതിന്റെ പകുതി ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കും പകുതി വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഉണ്ടാക്കും സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു വന്ന് എന്താ പറയുന്ന ബീൻസ് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഈ ബ്ലോഗിംഗ് പരിപാടി അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ആയുധം നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ സാധനത്തിന് എന്താ പറയുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ അച്ചുണ്ട് ഇതും ഇതും ചെറിയ അച്ചുണ്ട് സ്മോൾ അച്ചുണ്ട് വലിയ അച്ചുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ അച്ചിൽ ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബീൻസ് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ അച്ചിൽ വേണം നമ്മൾ ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിലായി ഈവനിങ് ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ചപ്പാത്തി അല്ല മറ്റേ ഓട്സ് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ എന്റെ ഈവനിങ് ബ്ലോഗിൽ എന്നാ എന്തോ എന്റെ ബ്ലോഗിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കോ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ എന്ത് പറയാം എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ലൈക്ക് ഇന്നിപ്പോ കുച്ചു ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറിസത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം പിന്നെ എന്ത് പറയാം പിന്നെ എനിക്കറിയാം ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മള് ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റടി ഓക്കെ സമയമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ വെക്കണം എങ്കിലേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ അടുക്കി വെച്ച് സ്റ്റക്ക് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ബീൻസ് അറിയാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എനിക്കുള്ളത് ടു മോർ മിനിറ്റ്സ് നാല് ആറ് കഴിഞ്ഞ് നാല് ഏഴായി ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ബി ഫിനിഷ് രണ്ട് മിനിറ്റും ഉണ്ട് നാലാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലെട്ട് നാലെട്ട് ആയപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഫുൾ ബീൻസ് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് മെഴുക്കുവെട്ടി വെക്കുക ഇനി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിപ്പുണ്ട് അവനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കട്ടെ പച്ചക്കളറിൽ ചിക്കൻ പച്ചക്കളർ വരാൻ കാര്യം മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെ തന്നെ വറുത്തപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും എന്റെ കാപ്പി തണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് കാപ്പി ഒന്ന് ചൂടാക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മനുഷ്യനും വേണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരാള് ഏ ലിസണർ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നു നാല് ഇരുപത്തൊന്നായി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിയുമ്പത്തേനും കുച്ചുവിന്റെ ബസ് വരും അതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഈ ബീൻസ് എല്ലാം അല്ല ബീൻസ് മുട്ട വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഇടിച്ചിട്ട് ഐ വാണ്ട് പുട്ടി അടുപ്പിൽ വെക്കണം തൽക്കാലം ബീൻസ് അടുപ്പി വെക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ പരിപാടി ഞാൻ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ കാരണം കുച്ചിനെ കുച്ചിന്റെ ബസ് വരാൻ സമയമായി എല്ലാ പേരൻസും അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഒരു പെയിന്റിങ് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവൻ പറയും ഇത് അമ്മയ്ക്കുള്ളതാണ് ഇതാണ് അവന്റെ പെയിന്റിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് പേപ്പറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ കുച്ചുവിന്റെ ഡിന്നർ സെറ്റ് ആണ് ചോറും കറിയും കറികളും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവനെ പെട്ടെന്ന് ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് റെഡിയാക്കി
ആമസോൺ പ്രൈം സെയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓഫറിൽ ഞാനൊരു വൈറ്റമിൻ സിയും ഹയലോറോണിക് ആസിഡും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊന്ത എല്ലാമുള്ള കൊന്ത എടുക്കണ റോസറി കുച്ചുൻ്റെ എൻ്റെ റോസറി ടി വി ഓഫേ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ടി വി ഓഫേ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ പാക്കേജ് ഒരു പാക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുച്ച് ഷർട്ട് തിരിച്ചു നമ്മുടെ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു കുച്ച് ഇത് ഊരിട്ട് നേരെ ഇടുവോ തിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ശരി ഗൈസ് ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലോട്ട് പോട്ടെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ കൊറേ ഓട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ കുച്ചു എല്ലാ സെറ്റ് അല്ലേ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട് നേരെ ഒച്ചത്തിൽ കൊന്തരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സ്ഥിരം പോകുന്ന പള്ളിയെ കാണിച്ചു തരാം സാറിന് കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പള്ളിയൊന്നും ഒത്തിരി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാനും കൊന്ത കൂടും അഞ്ചേ മുക്കാൽ തൊട്ട് എട്ട് മണിവരെ കൊന്ത വലിയ കൊന്തയാണ് എന്തുവാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പം വേറെ വല്ല ഓരോ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു എന്താ പറയുന്ന സ്പീച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു യാ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പള്ളി കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിൽ ചേർന്ന് കേട്ടോ ഈ പള്ളിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു അല്ലാതെ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ പാരീഷ് പാരീഷ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാണ്ട് കൊച്ചിനെ അവിടെ വേദാളത്തിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ നമ്മളവിടെ പള്ളിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു അപ്പം നമ്മളിനി ആക്റ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പള്ളിയിലല്ല അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ പോകും മെമ്പർ എല്ലാവരും തന്നെ ഉള്ളൂ സോ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കണം കേട്ടോ കൊച്ചു കൊന്തെടുത്തില്ലേ ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ഹലോ കൈസ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെയാണ് വന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ ശരിക്കും ആറേ മുക്കാലിനായിരുന്നു ഞാൻ ഓർത്ത് അഞ്ചേ മുക്കാൽ തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ എന്തോരം കൊന്തയല്ലോ ആയിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ആറേ മുക്കാലിനായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെയാണ് വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുച്ചു ഗ്രീൻ കിൻ്റെ ഗാർഡനും ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡും ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരാനാണ് പറഞ്ഞു അപ്പം അവനെ പോയിട്ട് അവനിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം അവൻ്റെ മെനീനൊക്കെ മാറ്റി ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് വരാം ഭീമ ഒരുപാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭീമിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ മിക്കവാറും നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി വൺ വൺ മോർ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ കുച്ചു ഡ്രസ് മാറാൻ മറക്കണ്ട റെഡ് ഡ്രസ് മാറ്റി പച്ച ഡ്രസ് ഇടണം ഗ്രീൻ ഡ്രസ് ഇടണം കേട്ടോ ഓക്കെ ജീസസ് ഹെൽപ് ടസ് അല്ലേ കൊച്ചിന്റെ ഡ്രസ്സ് മാറാനായിട്ട് അപ്പൊ കൊച്ചു പറയുന്നത് ജീസസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ശരിക്കും അവൻ പച്ച ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വരണ്ട അപ്പം റെഡ് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് വന്ന കാരണം ഡ്രസ്സ് മാറാനായിട്ട് ജീസസ് സമയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ കൊച്ചു സമയം പോയിട്ട് ഗ്രീൻ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ തവണ പള്ളിയിലോട്ട് പോവാണ് കൊച്ചു ഓടിയോ ഏഹ് വന്നിട്ട് കഴിക്കാം വാ ലേറ്റ് ആയി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ അപ്പാടെ മൂന്നാല് കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഇവിടെ ഫുൾ കാറായിട്ടുണ്ട് കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് സി ഐ എം സോ ഹാപ്പി പള്ളി വരുന്ന പോലെ ഉള്ള അത്ര ആൾ തന്നെയുണ്ട് കുച്ചിനെ അപ്പം ഓക്കെ കുച്ചു അപ്പം റെഡ് ഡ്രസ്സ് മാറി ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് കിൻ്റെ ഗാൻ്റെ ഡ്രസ് കോഡ് ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം കുച്ചു അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സിമിത്രിയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ സിമിത്തേരി ഓക്കെ കൊച്ചു എളുപ്പം നാട്ടാ നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ പ്രയർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു നോക്കോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇപ്പൊ സമയം എട്ടേകാലായി ഇനിയിപ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയി ഇനിയിപ്പോ കുരിശ് വരയ്ക്കണ്ട അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയി നല്ല ടയർഡാ വീട്ടിൽ പോയി കുളിക്ക ഉറങ്ങുക നാളെ ഇനി ജോലിക്ക് പോവാ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ നിങ്ങളെ വേറൊര